たたかたたたかたたたたかたたたたかたたたかたた。您说您这么大一领导，对吧？到干了违法的事儿，那警车嗷嗷嗷一来，把你快老给铐走了，多难看！依据《中华人民共和国妇女权益保障法》第二十七条之规定，用人单位不得在结婚、怀孕、产期。哺乳期等情形，降低女职工的工资，辞职女职工。您能背下来呀、啊？太棒了！要么说您是我领导呢？还有后半句呢？你为什么不念啊？后半句啊？女职工要求解除劳动合同的或者服务协议的除外。你看这还得翻篇吗？我这，要么说您厉害呢，我就只能当您手下一小兵，听您的吩咐。圆圆。那天你把辞职报告摔到我办公桌上的时候，您可不是这态度。我那天不是起猛了吗？一下没控制好自己的情绪。你行了，别找辙了啊！你不说过你不后悔吗？特别后悔，真的。我这些天就感觉没招没落的，整个人走在街上就跟丢了魂似的。我就怕以后再也碰不到像您这样平易近人、睿智过人的领导了。你你你你少拍马屁，我不吃这套。金总，我这真不是拍马屁，我这说的都是掏心窝子的话。就算你说的是实话，我自己的工作我清楚。当然，有干到位的地方，也有不足的地方，也有缺点。缺点您没有，你有，他在我眼里他也是优点。不不不，等等等等等等，圆圆，你说的是什么什么缺缺点变优点，优点变缺点那句话，再再再说一遍。就是我说，缺点在您身上都成了优点。嘿，我想起来了，当年我在部队的时候，首长就这么夸的我。我跟你说，圆圆，其实你这人不错，就是脾气太急了。孕妇时而天使，时而魔鬼。理解，特别理解。我跟你说，圆圆，当年我媳妇怀孕那阵儿啊，天使我是没看见，全是魔鬼。我，哎，哎，咱们不说他啊，不说他。你的辞职报告，你听我说，我也签字了，但是我愣是没给人事部门。我就想找你再谈谈，看有没有回来的余地。碎尸万段了，金总，您永远是我的领导，以后您指哪我打哪，您让我往东我绝不往西，您让我从这儿跳下去，我立刻就跳。别别别跳，立刻就。行，打住，戏过了，你的戏过了啊！但是我跟你说，圆圆。你身上还真有这个军人的性格，军人的素，这个有点太夸张了。金总啊，那我能回去工作了吧？行，去去去，快去快去。谢谢金总。啊，哎，等等，圆圆，那个富哥刚接替你的工作，再说你现在是孕期，不太合适吧？没事儿，孕妇那书上写了，就得多活动活动，不能老待着。您要端茶倒水，然后桌子脏了擦个桌子什么的，我都帮您。你这又夸张又夸张了啊！我能舍得用你这么大主播给我端茶倒水的吗？你这样，你先回到你们组啊，干点力所能及的事儿。嗯、呃，关于主播的事儿啊，呃，容我再一步步帮你，好不好？谢谢金总啊，去去去，那您继续晒吧。啊，还是晒，晒。哼。哎，金总。我跟你说一秘密，为了您，我可以放弃这个孩子。不是，圆圆，你你什什你你你再说一遍。您别误会啊，我的意思是说，您对我太好了，为了您的器重，为了我自己的工作，我不要这孩子了。圆圆。我跟你说啊，你你可别冲动，孩子对一个家庭非常重要，知道吗？但我考虑清楚了，我不要了。你别别，你这跟我可没关系啊！我真不要孩子了，金总，不要了。谁啊？啊？哎呦，姐，你够早的这啊？这什么呀？这这，哎，你这至于吗？来来来来，哎呀，这些全都是。滋补气血、活血化瘀的，你先冲我这儿。东西，亲爱的弟弟，你知道吗？嗯。这个流产，俗称小月子，需要静养，好好休息啊
。这里都有说明书，你回头给圆圆一个一个的给他弄好啊。师姐，我们不是学西医的吗？我们小月子哪跟哪儿呢？甭管中医西医，有用就行啊。我这先是那些病人啊，流产以后没注意，落下终身病根子。你跟圆圆是我们老方家的未来，全指望你们了。嗯，大意不得啊！圆圆是不是睡呢？哪儿上班去了？什么？他怎么能上班呢？这刚流完产呢。哎呦，这没事儿。什么叫没事儿啊？这不是胡闹、啊。哎，姐，他身体底子好，他一会儿我就把他接过来。姐，你干嘛去了？我去接他去。你接什么去吧，姐？刚回上班去，你就耽工作嘛？你这……我刚跟你说完，这刚流完产就去上班，这落下病根子谁负责？我负责。你负责？你负得了你的责，你负得了人父母的责吗？他爸妈得高兴死。瞎说什么呢你？姐，他爸妈瞧不上我不是一天两天了，本来就不希望圆圆生这孩子，现在这孩子没了，这不正好吗？随了他们老两口心愿了。甭管他爸妈对你什么态度，圆圆是你的媳妇儿，心疼她是你应该的，对不对？嗯，走走，公姐接他去。哎呀，走什么？姐，孩子事已经过去了啊，你别添乱啊。哎，姐姐，哎呀，姐。衣服呀，啊！你你你去找圆圆行不行？怎么了？不是，你想现在孩子没了，啊，圆圆心里正难受着呢，你得让他有个事儿干，得缓解一下，分解分散一下他这注意力，你知道吗？你先找着天堵吗？不，阿、啊、姐，你们俩就是一对没长大的孩子。没事，方乐，我跟你说哈，你这次差点就当了爹了啊！你自己得变成熟点儿啊！说说，哎，啊。把圆圆接回来，让她在家里好好休息几天啊！那些补品都给吃了，还有，明天上午十点到医院来，我给你们做一个全面体检。啊？干嘛呀？这件事情都怪我，要早一点给你们做全面体检，你们就不会。哎，不姐，你瞎来什么责任？这事跟你有什么关系啊？都怪我。我是产科大夫，你要怪就得怪方家老三，你知道吗？情绪因素是造成心脏流产的一个原因，还有很多因素，环境因素、母体因素、遗传因素。姐姐姐，别说了，别说了，我我听不懂。你听不懂，所以就来做个检查就行了啊！明天早上十点钟，我在医院等你们。哎，无差，大不了孩子不生了，不行吗？说什么呢？姐，现在要给孩子压力多大呀？你不会是说，圆圆就为了他的工作，为了那个主播？自己不想要的孩子，姐，这你就真误会圆圆了。人圆圆当初知道自己怀孕，人是自己主动把侄给辞了，辞职了。对呀、啊，那怎么又去医院？这不现在孩子没了吗？就回去了呗。就这样，那主播的位子也没保住。现在这工资啊、奖金啊，各方面都不如从前了。现在我们俩这大房子，我这房贷不是事儿。你赶快回去吧啊！没事，别冻感冒了。啊啊、行。啊，明天上午十点钟来找我。啊、我去，我们俩去啊。好好好，你别找圆圆了啊，姐啊。啊，我不去了，我不去了啊。好好好，你要再早点回来。你别找圆圆了、啊。好好好，我知道了。圆圆，你能上你工位玩去吗？这就是我的位置呀。不仅要上位，不要的桌子你也要占哈、啊。你不是，那不是金总安排的吗？然后端茶倒水。行行，你别啰嗦了，我给你腾地儿。哎，不用麻烦了，都给你准备好，都照着。谢谢你。坐这儿的，那我给您说说。哎，不用不用，那个我走我走，放心吧，我会找到属于自己的位置。哟、嗯，陈、嗯、啊，慢点，没事儿，不劳烦您担心了。
，你又怎么了？嗯，外头没有地儿了。我觉得你这屋里也挺合适的。别呀、啊，您得让别人看人怎么想啊。爱怎么想怎么想。别人，我求你了，行吗？啊，有什么事儿咱回家说去。今儿晚上我带着小飞象登门道歉。两码事，两码事。摸着良心，说说，我平时对你不错吧？相当不错。你跟方向是我传的承诺吧？您是大媒人，这我的嘴算够严的了吧？啊，这台里上上下下有第三个人知道你已婚的事吗？所以说，你觉得我在你这屋里暂时办个婚，特别合适，这就对了。你该干什么干什么啊，我溜达溜达。我回头这灯给我换了。我喜欢这色儿。哎呦，以前还没注意过。你这办公室装的还挺人模狗样的哈。钞票了吧？没有没有，正合适。烟，一条烟，那居然有条烟！记得，你不抽烟呀？那个是社会，我给老金买的。行贿？不是，我们俩看球，我打赌输了，才给他买条烟。那就是赌博。这是我送给方乐的，行吗？那我就替我们家胖子谢谢你了。天哪，那是一瓶酒吗？我没有看错吧？你居然敢在办公室里喝酒？没没没，不是我的，孝敬。您家老爷子的那老爷子指的是我爸爸还是我公公啊？您收的，一人一瓶啊，我给您装上。嗯，不要提他们二老，谢谢你了。甭客气。哎，你那绿色的盒子是茶叶吗？哎呦，您眼神真好使。是我最爱的云甜茶吧？这正好就是，您先拿过去喝啊。呃，没有，带到这儿来拿。得嘞，那我就不客气了。你先走吧。好。哎，电话响，你帮我拿一下。来来来。我们家胖子，喂，你到了，你来接我一下啊！我东西特多，走了。哎呦，我找我谁了？有谁了？你说有他那样的吧？啊？他就那娘样，能娶这么一个老婆，貌美如花的老婆，组建幸福家庭，谁的功劳啊？哎，你你的你的功劳，功劳。还是的呀，那他干嘛现在对我这样啊？所以说我从他这儿吃那么点破玩意儿，我告诉你，他一点也不亏。媳妇，我觉得你说的特别有道理，真的。上北京上最近啊，确实有点长行似的，那还不是跟三儿学的呀？因为确实没他这样的，这不刚卸磨就杀驴吗？这。说谁驴？我是驴，我是驴。大姐来家里了啊？啊？给你带堆礼品。还是大姐心疼我。那什么，她让咱们俩明儿去趟医院。你跟她说了？哎呀，我这事儿我哪敢跟她说呀？她是说给咱俩做检查，看什么原因导致流产。我替你给拒了啊！哎，你最近躲着点大姐啊！啊，你躲着点他。哎呦，我知道了。他瞎打听他。我知道了。你等你官复原职，工作恢复了，然后怎么说？我知道了。你小子活得潇洒，活得自在。你说咱们胡同里这些小母鸡儿，让你踩个遍。哎，要是把你这些后代要都孵出来的话。那得办个养鸡场啊！你小子有能耐，真有本事
，一个人吃饱了全家不饿呀。我不行啊，我得为我那些儿女们操心，我得想着。让他们给方家生个大孙子，我得念着啊，为老天爷收去的外孙子。活得苦，我活得累。方小乐啊。你别看我一天到晚我嘻嘻哈哈、风风火火的，我活得不如你。哎，我敬你一杯。哎，哎，哎，你好，干了。再来一口，再喝深点儿。喂喂，哎，我已经到了。对，我刚才到医院的时候，爸已经办出院手续出来了。好，我到了啊。上次出院了呀！哎呦，孙子来了，你还喝上酒了？这酒现在不能喝。哎呀，没事没事。爸，您不能喝就现在。没事，我跟你说，你你走，你陪我喝点吗？这不行，这大太疼了。你陪我喝点吗？行，你少喝点，我帮你喝。对，对，对，对，对，对。去去去！哎呦呦呦！别别害怕，别害怕，那是自己人。哎，得，宝贝儿，下来下来，喝多了的。栓柱啊。我有好多心里话，我想跟你说。呃，今天就咱们爷儿俩，咱们俩说点私房话。我这大闺女净胡说八道，说什么这卵子嘛的，想借别人的。我跟你说，他这说的是气话，肯定是气话。顺主，自家的主，种在自家的地里，这是原则问题，不能变出一个事故，那意味着什么？你对自己、对家庭、对患者负责任吗？老秦，求求你，别喝了，行吗？不能，真的不能。其实我试过。但是我戒不了。我知道你难受。自从壮壮走了以后，你才开始喝酒的。你以前不喝的。你想借酒浇愁，我都懂。但是千万不能在医院喝酒。王爷，我
我经常在想一个问题啊，我觉得老天爷对我们俩太不公平了，让我们的孩子离开了。最可笑的是，我们俩还是做的是妇产科的医生，天天跟孩子打交道。我是个机器，我有我的情感。壮壮一直想要个手机，说爸爸妈妈加班的时候能给咱们打电话。我承认，我承认我捏孩子，我捏他怎么了？啊？哪个父母不捏自己的孩子？我亏欠他的。我买个手机怎么了？我买一百个手机怎么了？我，我想他们的，我给他一百个手机，我没有错误。我,我买一百个手机又能怎么样？这是啥好事情？您这怎么说话呢？您听这哀怨，嗯，都是老邻居、老街坊了。您这不管谁没了，也不能说是好事儿呗。就是啊，你们猜，使劲猜，我要告诉你们，谁死了。那就是大喜事儿，喜事儿！我可万万没想到啊！您怎么是这人呢？啊，这人家那办丧事儿呢？您我跟你说，这老方头啊，老方头死了，哎，这不才出的院吗？怎么就死了呀？这老头啊，确实有点招人烦。可是你说这说没就没了？你说你们几个人呀，太着急了。我这话才说了一半，我是说老方头他们家那个流氓鸡方小乐，嘎嘣儿了。哎呀，是可怕了！哎呀，不管怎么说，我今儿高兴，我请客。哦，真的，请客什么呀？烤鸭子，哎，涮羊肉，也行。我请不起。哎，我请北冰洋，一人一瓶，可劲喝。哎，能喝就喝，不能喝啊就别喝。你说你逞什么能？把自己给喝死了吧，小乐啊，我还得谢谢你，谢谢你啊，陪了我这么几年，有时候啊，我还真把你当孩子。我这儿你就放心吧。哎，我这儿有仨孩子啊，俩闺女，一儿子。哎呀，不用你操心担心啊。你知道爸为什么给那只鸡取名叫方小乐吗？还不是几个女弟，方乐、方小乐。爸其实早就给他的孙子、外孙都起好名字了。方小乐、秦小壮、尚小光，都是男孩的名字。爸爸要去上班了，你要听妈妈话，好好吃饭，别捣乱啊！好嘞，那就这样，拜拜。嗯啊。你还没走啊？下次给你女儿打电话，当着我面儿的事儿，这偷偷摸摸、啊，户偷都想在。没有，你这我是吃的
。那左邻右里的不知道，还以为你真找一小三儿呢。什么话呀？没事儿，没事儿啊，大家都回去吧。快点吧，迟到了。操，我以为你都出门了呢。你怎么那么慢啊？一大早上开始就磨磨唧唧，磨磨唧唧。你怎么磨蹭半天还没走啊？你等我呢。我等你送我呢，外边堵车，你快点吧。哎呦，那我的包都这儿，我给你拿好了。都拿下来了。哦，那我就穿穿鞋，快点！哎呦，穿什么鞋？哎呀，穿球鞋，这球鞋不合适，多他妈穿的球鞋！快点啊！哎呦喂！穿这双，穿这一双。上北京，你有事儿吧？哎，我没事儿啊。你没事儿啊？平常都是你催着我，让我赶紧的。今天你自己在这磨叽，你绝对有事儿。你没咋了？好好，就就就这双。你说吧，你怎么了？怎么也没怎么。你不说是吧？喂，月姐。哦，我今天先不去公司了，我要去趟录音棚。对，谢谢月姐。你是干嘛呀？上班呢，说不去就不去了。倩倩，你今天晚上在迪浪是给我组一大局，对，要一大桌。把那个什么帅哥都叫来，小鲜肉什么的，然后开几瓶好点那单一麦芽，然后我再，啊啊啊，单麦啊啊，行行行，好了好了好了，我说我说我说，哎呀，就是因为贾圆圆吧，他，他现在。在我办公室里办公，我就想躲着他点儿。你别跟我说，他们现在已经把他办公桌给收了。那办公室就这样一个萝卜一个坑，那怎么办呢？他们怎么这样？哎，你干嘛呀？找你们台长去说理去啊！这么对我姐们哪行啊？说什么说？你俩喝了？啊！我跟他道歉了。道过歉了？那人接受了。替人想想，你们俩现在势同水火，你们就别再去掺和了啊！有我那你就放心吧，好吗？媳妇儿，媳妇儿，自要是你答应我不去找大姐，我立马从你眼前消失。快，不是你答应我不找大姐，我就消失啊！快点滚！最后一次警告，滚！我滚了，啊，媳妇儿，你看着呢。但你答应我别不找大姐啊！没滚呀，快滚，快滚！滚滚滚滚！稿子一会儿直播，您看一下。又让我直播了，谢谢啊。啊，成，给我吧，我拿过去对点词儿，回头有问题再找你啊。啊。哟，我说圆圆，这都什么天儿了，你怎么还光着大腿呢？我跟你说啊，你这光着大腿你就着凉，着凉你就影响你肚子里的孩子。这我知道，这得看人品。有的人怀孕了穿比基尼都没事儿，有的人一天到晚一年四季就穿着一件恒久不变的毛背心儿，没准还得出大事儿。圆圆，你看我这不是一直想跟你解释来着吗？这不都领导安排的吗？那我也不愿意干呢，忒累，忒操心。行了，您忒啰嗦了，赶紧看吧，等会儿直播别播错了啊！祝你成功。二床是一个产后出血的病人，我们需要观察一下他的出血量还有血压的情况。嗯，你说就这这种力度，你试试看。主要是我左撇子右手特特不舒服。我告诉你，手术室就像战场一样，手术刀就是枪。上了战场是在乎你左撇子？你刚才说的是几床？二床。哎，行了行了行了，自己下去好好练啊。回去看一眼。你听见没有？不全是我的事儿，你是百分之十六的医院，你还百分之三十五医院呢，你比我可厉害多了，你。哎，我算是看明白了，你就是在我这儿不行，在别人那儿，你指不定，指不定什么熊德行呢。哎，你胡说嘛呢？我每次喝完点酒回去，看看你挺那啥的，想给那啥，你就天天给我那啥那啥那啥的，弄得我就不想那啥了。什么那啥？那我都没没那啥了吧？那啥那啥，你你就对我没那意思。
，没话意思，你这想到有意思吗？哎，二位，二位，好了好了，二位。赶紧出去啊！你真丢人家你个熊德行！行了行了，行了你出去吧。来来来，见见见见笑见笑，见见见笑了。嗯，你说的挺好啊，酒要少喝，对身体不好。喝了酒不是可以那个什么？那个什么呀？人家十次还有两次能沉吗？喝的不够，好的好的，行，我马上给您发过去。哎，没事儿，客气。哎，我有您邮箱。哎，好嘞，那就这样。哎，是静音的吗？一点声都没有。哎，怎么了，奶奶？咖啡。自己弄，你没看我这正忙着呢。你没看我刚交完手模呀？你你别太过分了啊！哎呦，哎呦，我这肚子疼。哎呦，哎呦，这不会是落下什么后遗症了吧？哎呦，加糖加奶吗？只加奶不加糖，谢谢。您抄的，不让我重新当主播，靠，不折腾死你们！圆圆，乐乐跟我说你们俩有事儿，我就不过来了。你看你哪天有时间，咱们再重新约一次。别觉得自己年轻，身体好就不注意。你刚流完产，一定要多休息，最好躺在床上静养几天。还有啊，营养一定要跟上。哎，你你干嘛去啊？哎，咖啡，咖。人家不要，我接着吧。赶紧准备直播吧。我这个呀，真不如有意骗大家的。大姐，你一定要相信我。你说我这所有的症状，它都跟怀孕一模一样。你说我，我哪知道天底还有假孕这一说呀？这很正常，就是因为你太焦虑，压力太大了，所以影响了你的中枢神经系统。那中枢神经系统呢，就会影响你的内分泌，内分泌导致你的激素水平升高，就会出现闭经。很多女性还会出现早孕现象，比如说呕吐啊、恶心啊。行了行了，大姐打住啊！这么多专业名词，我什么都听不懂。你太厉害了，我厉害什么？我不是妇产科大夫吗？哎，不管怎么说哈，不要再跟乐乐吵架了。你们俩要互相理解。我们俩其实一直挺好的，那最近不是事儿太多了吗？全都赶一块儿去了。那也不能吵，时间长了还是会伤感情的。嗯，听你的。哎，都是我的错。怎么是你的错呢？都是我们老方家的错。姐，你们身上的饭菜真不错，比我们公司强太多了。那以后你天天来，跟你混啊。三儿，嗯，今儿把你叫来，是要跟你说说圆圆的事。我错了。你必须意识到你犯的错误，那吸取教训，不要再那么任性胡闹，任由自己的脾气。我改，我一定改，你放心啊。你在我们家最小，大家都让着你啊！你在外面，你毕竟是老大不小的人了。这话我不爱听了，人家可是九零后，非主流。你是九零后，那我就是前妻宝宝。笑。说到宝宝，你跟邓北京什么时候要宝宝？哎，你又扯到我头上来了呀！是不是爸给你派任务来着？谁是我？你说你在晃悠几年？你就成高龄产妇了，你现在是生育最好的时候。姐，我已经跟我们家老尚说好了，第一，我们俩坚决不要孩子，丁克一辈子；第二，就算那天我想要，我再要我也来得及。过几年等你想好了，你再想要就来不及了。哎，我想了一个好招啊，我去冷冻一颗卵子，我给自己一颗后悔药，想要我还能当妈。冷冻一颗卵子要冷冻多颗卵子，而且。
。那多男子毕竟通过技术手段，你现在能够自己伸多好呀！姐姐姐姐，万一中间出现什么，你又把我当做自己的病人是吧？给我转那些权威道理，不爱听不爱听，你就作吧你。你跟我说实话，你跟我姐夫这么多年真的没那个？哪个？就那个。夫妻之间的那个，你听谁说的？我没听人说，我自己看出来的。我跟你说啊，这个夫妻之间幸不幸福是能看得出来的。我们说那个幸福，不是那个幸福。什么什么幸福？幸福大庭广众之下。姐，你以前跟我大姐夫多好，你全家人都羡慕你了。不是，你看你现在。现在怎么了？怎么了？你感觉全世界人都欠你似的，你负能量太重了，我都怕你，我都讨厌你。现在我有吗？有吗？当然有了。那我怎么办？你还得做回女人，你还得让我大姐夫重新爱上你，你得找回那种幸福，你才会幸福呢。等你们真正幸福了。没准哪天又怀上了也说不定啊！看你笑起来多漂亮啊，姐！你得撒撒娇，你撒一个我看看。哦，哎，你看我天天对我们家老少，我一斤秋波半斤甜，我明他跟什么似的。我天天就，我天天就那，哎，那你给我撒一个，你给我撒一个，你给我撒一个。哎，不行，你给我撒一个。你干什么你？好，我爸不聊事儿了，聊完就回去。嗨，好。好好，您先忙您的去呗，咱改天再聊。不用，就今天，说完拉倒。什么叫说完拉倒啊？故意找茬呢是不是？我看你就是公主病加更年期。你会不会聊天啊？不能聊就散。不能聊，我不想跟你聊。聊天是俩人的事儿，我今儿不想聊。我说，你听着。麻烦你检验一下，我时间很宝贵，我有的是时间，我还真没法检验。那我说你听着，我检验一下。不行不行。哎呀，你别老打断我行不行啊？我刚刚说哪儿了？你说我公主病，你更年期，你有的是时间。对，我这更年期专治你的公主病。方向，我觉得你改名算了，你应该叫方二环。为什么呢？你就觉得自己是一二环路，那。多厉害呀，对吧？北京的市中心，所有人都得围着你转。但我告诉你，我偏不围着你转，我就飞走那三环、四环、五环、六环去，气死你我！行，你六环路宽敞，你六环路上开赛车，否则让我二哥给你整一台去。贾圆圆同学，我可听我们家老上说了，你这个主播现在是当不上了，还天天被办公室那群妖魔鬼怪天天挤兑，连办公桌都没有了。我告诉你，那群货色，等我去收拾他们，我让他们天天的给你端茶送水，下跪给你洗脸。你说这话什么意思呀？什么什么意思啊？就嫌你特能耐，嫌我特落魄，是吧？我发现哈，你这更年期真的有点提早，不过挺好的。等到你晚年，你可以很平静、很快乐、很悠闲、很自在。谢谢你的祝福。你是不是看我现在就这样落魄，心里特美吧？不是，你怎么老这么想啊？你就显得你嘴特厉害是吧？特会说，你金牌女主播，我真不是金牌女主播，我受不起啊！这一直说你的事儿呢，你凭什么扯我身上你？方二环同学，你就是北京胡同串子里土生土长的一个大妞，你甭给自己身上添那么多臭毛病。我你不认识啦，萌萌姐，哎呦我这，终于答对了。哎，我有那么大变化吗？我不就刚生完孩子吗？真讨厌！主要还是有日子没见你了吗？那是。哎，对了，萌姐，你这么长时间没来，你那私教课可都过期了。我今天不是特意来约你这私教课来了吗？啊啊啊！哎，我这个人，萌姐，我听你那阵子跟我说，你跟姐夫闹的凶的时候，你最后没离成吗？你都不知道，那时候我们俩打的，我我脑袋现在还有个疤呢。啊，那时候打的挺厉害，哎，可是自从我生完孩子之后，啊
，我们俩这日子过得老幸福了。看，这戒指来，闪不闪？哟，我外面现在换了一豪车。这可以呀、啊，你这个啊，可你生了一孩子没少挣吧？那是，什什么玩意儿呀？你说的，不是？哎，对了，嗯，你和你媳妇儿有了吧？我给你介绍一个叶酸，特别管用。我给你拿几瓶。我知道叶酸的，我用不上。我们俩还没想清楚呢。为啥没想明白啊？还没玩够？也不是没玩够，反正就……我跟你说，方教练，这两口子在一起啊，这孩子就是两口子之间的一根绳，紧紧的把两个人就给拴在一起了。我跟你说，有了孩子之后贼幸福。那个时候我们俩打的啊，头破血流的。现在呢，我就，我老公就，哎呀，媳妇儿，你怎么了？你怎么了？哎呀，就就就关心我，关心不得了。是，幸福幸福幸福姐啊！行了，我带你去把那资料科续上去啊。啊，对对，走走走走。哎，到到时候咱俩那课时我约一下，那我就。世界，虽然这个世界有很多的美丽，可惜这个世界还有很多问题。谁？黑，我无能为力解决问题。要靠你自己，宝贝，你要懂得，世界美丽在你心里，在我心里。世界有更多的问题，幸好我们心中仍有美丽，宝贝，只要学会宽容、善良、智慧、坚强，宝贝。只要唱歌，你会美丽，你会快乐，你会懂得